Allora, io sono molto curiosa di sapere quali sono le vostre domande. Buongiorno. Buongiorno, come ti chiami? Alice. Ciao Alice. Ciao. Abbiamo letto la tua biografia e abbiamo scoperto che ha lavorato nel settore cinematografico. Si è dedicata al teatro e anche alla scrittura. Vorremmo Beh. sapere quando e come mai ha iniziato a scrivere libri per bambini. Bene, una bella domanda e avete curiosato su, nella mia biografia. Allora, ehm, diciamo che la prima, tra queste passioni la prima è stata quella per il cinema, per i film è cominciata presto, direi subito dopo quella per le fiabe da, da bambina. Dopo il liceo ho, mi sono iscritta a Danza, che è l'università per studiare cinema, teatro e arte. E quando ho frequentato l'università ho girato dei cortometraggi che sono dei piccoli film, mi sono un po' appassionata sempre di più, però nel frattempo mi piaceva anche la scrittura perché se uno vuole raccontare una storia uh, attraverso il mezzo cinema, anche se si tratta di un, una piccola storia, quindi un cortometraggio, prima bisogna scriverlo. Piano piano ho scoperto che la parte che mi piaceva di più di tutto questa, questo mondo era proprio la scrittura. Infatti ho fatto una tesi un piccolo libro che si prepara quando ci si laurea, quando si finisce l'università, proprio sulla sceneggiatura. E poi ho girato un cortometraggio e ho lavorato in una scuola. Nella mia storia eh, mi serviva una, dei ragazzini più o meno della vostra età, perché erano i, i miei protagonisti da, da bambini, e ho, ho regalato diciamo, un incontro a una classe eh, per parlare proprio di cinema. Ho mostrato dei cortometraggi, ho raccontato come funziona il montaggio, cioè prendere le piccole scene e metterle insieme. E l'entusiasmo di questi bambini mi è piaciuto tantissimo, mi ha coinvolto e non lo so, è scattato qualcosa per cui ho pensato forse sono i miei interlocutori preferiti, forse dovrei raccontare storie a loro. E così piano piano ho cominciato a scrivere delle storie per i bambini e insomma prima di arrivare a fare un libro è passato molto tempo, nel frattempo c'è stato anche il teatro, il teatro per bambini, spettacoli, laboratori teatrali e anche laboratori cinematografici eh, in cui si scriveva insieme ai bambini una storia e si, si faceva diventare un, sempre un cortometraggio. E quindi piano piano però il... Um, la scintilla è scattata in quel momento, quando io sono entrata in una classe, proprio come la vostra, ho cominciato a parlare della mia passione cinematografica, del, di come si realizza un cortometraggio, i bambini mi facevano delle domande, hanno recitato una piccola parte per me e ho capito che c'era un, un feedback, qualcosa di positivo tra me e loro. E, insomma, da lì è partito tutto. Mi chiamo Agata. Ciao Agata. Ciao. Da piccola desideravo fare la scrittrice o sognava di fare qualche altro lavoro? Allora, da piccola no, non pensavo di fare la scrittrice. E avrei voluto fare l'insegnante. Mi, mi piaceva il lavoro della mia maestra a scuola e avrei voluto fare quello che faceva lei. La passione per la scrittura è, è nata dopo. Ciao mamma. Cosa prova? Quando le viene l'ispirazione per scrivere un nuovo libro? Ah, il, il momento dell'ispirazione è un momento esaltante. È un po' come quando vi viene una bella idea per, per un gioco, un gioco da fare con i vostri amici. L'idea è quello da cui parte tutto, poi ci vuole anche molto altro, però la prima idea è veramente un momento esaltante, direi la parola giusta, perché mi, mi piace tantissimo e comincio a pensarci, a mettere insieme un'idea con un'altra, a svilupparla e quindi è il momento di massima creazione direi. Sono Matilde. Ciao Matilde. Scrive solo testi per bambine o anche libri per adulti? Grazie. Allora, eh, per bambini e per ragazzi un po' più grandi di voi. Eh, il, eh, insomma, lui, il mio libro è un giallo che si chiama L'Orlando Investigatore ed è diciamo per l'età 
eh, il massimo dell'età a cui sono arrivata, quindi l'età delle scuole medie. Però mi, piace, mi, piace, mi piacerebbe scrivere anche per ragazzi un po' più grandi. Per adulti per il momento non, non mi interessano come lettori gli adulti. Mi, interessa, mi interessano gli adulti che leggono i miei libri e che magari trovano qualcosa di interessante appunto sia nel giallo che nei, negli albi illustrati, però scrivere un libro solo per loro per il momento non è una cosa che mi interessa, mi, mi piacciono di più i ragazzi e i bambini. Ciao. Ciao, come ti chiami? Daniele. Daniele. Qual è la cosa più bella del suo lavoro? Allora, la cosa più bella del mio lavoro è eh, quello che stiamo facendo adesso, incontrare i lettori. Incontrare i lettori è bellissimo, certo anche l'arrivo del libro, <ride> l'arrivo del libro perché eh, immaginate di scrivere una storia da soli, soprattutto per un albo illustrato, scrivete questa storia da soli e cominciate a immaginare quali potrebbero essere eh, i disegni mh, giusti per accompagnarlo, però dato che io non so disegnare assolutamente le mie fantasie sono forse limitate rispetto a quelle di un, di un illustratore che fa questo di mestiere. E quindi quando poi la casa editrice sceglie l'illustratore giusto e arrivano i primi disegni, già eh, è bellissimo. Arrivare, eh, avere tra le mani il libro finito con eh, tutti i disegni, le illustrazioni, insomma la tua storia che è diventata un libro e che potrà andare nelle mani dei lettori, è un momento molto bello. Però incontrare i lettori come voi è ancora più bello perché... Mh, è il momento in cui uno scrittore si accorge e si rende conto se, che il suo lavoro insomma, forse è servito a qualcosa, e ha interessato altre persone e, e siamo qui a parlarne. Quindi direi sì, incontrare voi è la cosa più bella. Ciao, ti chiami? Carlotta. Carlotta. Noi abbiamo letto il libro Il Maxi Tauro, abbiamo ascoltato l'audiolibro Il Re che non voleva fare la guerra. Vorremmo sapere quale dei due racconti è piaciuto più scrivere e perché. È difficile questa domanda, sai Carlotta. E dunque, Il Re che non voleva fare la guerra è il mio primo libro, quindi sono, sono legatissima a questo libro. Mi è piaciuto scriverlo, certo, perché ho capito che era un'idea bella, però nello stesso tempo non, non potevo immaginare che finalmente una mia idea, invece di essere un'idea per uno spettacolo teatrale, potesse diventare un'idea per un libro. E, però sì, mi è piaciuto scriverlo. Ma anche, bambini, eh, mi è piaciuto scrivere anche questo. Faccio fatica a scegliere tra questi due, perché forse avete visto a chi è dedicato avete letto a chi è dedicato, ai bambini di Taranto e a mamma e papà. Questo è un disegno che mi ha fatto l'illustratore, solo per me, che fortuna. E quindi Taranto è la città in cui sono nata e mamma e papà ovviamente sono i miei genitori a cui ho voluto dedicarlo perché eh, vivono ancora da quelle parti. E scrivere questo libro per me è stato importante perché parla sì di un mostro, però avete riconosciuto dalle immagini che non è un mostro qualsiasi, è un mostro che assomiglia a una fabbrica, una fabbrica che esiste davvero, una ciaieria che inquina moltissimo la città, quindi quando ho scritto questo libro l'ho scritto già pensando che sarebbe potuto diventare un libro e che avrei desiderato tanto che diventasse un libro perché... In questo modo avrebbero potuto leggerlo in tanti, in questo caso anche gli adulti, spero, che possano essere colpiti da questa storia perché credo che sia importante far sapere che non tutti debbano essere uh, curati, e, insomma qui si racconta come vengono uh, pettinati, come viene pettinato il mostro e invece forse bisogna combatterli certi mostri se fanno tanto male come fare in questo caso il Maxi Tauro. Quindi non so scegliere, mi è piaciuto scriverli entrambi e, e alla pari diciamo. Ciao. Ciao, tu sei? Marica. Marica. Come è nata l'idea di scrivere il libro il Maxi Tauro in cui gli abitanti di quelle parti lavoravano per un orribile mostro? Ok, allora, eh, vi, ho, vi ho anticipato qualcosa nella risposta precedente. Ehm, sapete, l'ho scritto 
proprio durante il lockdown, quando c'era, quando è arrivato il Covid e hanno deciso di prendere le decisioni per noi che era più importante stare chiusi in casa e magari non andare a lavorare perché la salute era in pericolo e quindi dovevamo stare in casa, ve lo ricordate, siamo stati in casa per un bel po' di tempo e eh, in quel momento mi sono ricordata una cosa che ricordo spesso che a Taranto appunto c'è questa acciaieria che inquina moltissimo e che molti vorrebbero che fosse chiusa perché appunto a causa di questa acciaieria, a causa dell'inquinamento, molte persone si ammalano. E allora ho pensato, forse questo, questa scelta di chiudere eh, tutti i lavori e farci stare in casa per la salute, forse la faranno anche a Taranto, forse capiranno finalmente che è più importante la salute del lavoro, è importante il lavoro, importantissimo, però se ci ammaliamo non possiamo neanche lavorare quindi è più importante stare bene. E allora l'idea è nata in questo modo, ho pensato al mostro del Minotauro, lo conoscete? Il Minotauro, al Minotauro venivano dati in pasto dei, dei bambini, dei giovinetti, dei, delle giovinette, e quindi ho pensato che potesse assomigliare un po' alla, a questa fabbrica che si, una volta si chiamava Ilva. E perché quelli che si ammalano più spesso sono proprio i bambini e l'idea è nata così ho fatto questa, questa associazione ho messo vicino il Minotauro e la fabbrica ed è nato il Maxi Tauro e poi le immagini le ha date appunto Marco Paci che è l'illustratore e secondo me è stato molto molto bravo perché ha dato proprio l'idea di un mostro ma nello stesso tempo ha dato l'idea della fabbrica a voi sono piaciute le illustrazioni di questo libro? Vero? Sì, sì. Ciao. Ciao. Tu sei? Giacomo. Ciao Giacomo. Secondo noi il Maxi Tauro rappresenta un ciaieria di Taranto. È così? Perché nel libro Maxi Tauro non, no, perché nel libro Maxi Tauro non nomina Taranto? Ok, allora sì, ve l'ho già detto, è proprio quella fabbrica. Non nomino Taranto perché non è l'unica città in cui c'è un mostro di questo tipo. Eh, mostri che assomigliano al Maxi Tauro ci sono un po' in tutto il mondo, quindi ehm, ho preferito dare come nome alla città da quelle parti perché assomiglia di più a un luogo eh, di fantasia. E, e mi piaceva l'idea appunto di lasciare un po'... Ehm, la possibilità di eh, riconoscere un altro tipo di mostro simile agli abitanti di altre città che magari hanno appunto un mostro simile, sia perché da quelle parti mi sembrava un nome un po' sì, da fiaba, da storia immag immaginata, immaginaria. E quindi sì, però Taranto l'ho messo poi nei, nella dedica ai bambini di Taranto, perché volevo comunque che fosse poi riconoscibile, eh, ci tenevo che fosse riconoscibile, però nella storia ho preferito così, non mettere il nome della città, della mia città, però insomma, farlo capire, ci sono altre cose che fanno capire che Taranto, tipo i due mari, il mar piccolo e il mar grande, che è una cosa tipica, insomma, chi, chi ha sentito nominare almeno una volta Taranto o c'è stato per vac in vacanza, mar piccolo e mar grande lo riconduce subito lì. Ciao, tu sei? Agata. Agata. Perché ha scelto il Maxi Tauro come mostro? Grazie. È proprio come vi dicevo, ho pensato al Minotauro perché anche il Minotauro mangia dei bambini e siccome questo, questo mostro è molto più grande del Minotauro, mi è venuta la parola Maxi per che sta a significare grandissimo, e l'ho chiamato Maxi Tauro. Il Tauro, cioè il Toro, è appunto per richiamare alla mente il Minotauro. Buongiorno. Ciao, come ti chiami? Rio. Vorrei sapere cosa rappresentano le corna del Maxi Tauro. Uh, una cosa importante, forse, è um, che quando si scrive una storia, come dicevo, io posso immaginare un pochino come potrebbero essere i, i disegni, però poi eh, le illustrazioni le fa l'illustratore 
e quindi quando ho scritto la storia queste corna sì ho pensato alle voi l'avete vista le immagini cosa sono le corna sono le ciminiere di questa fabbrica di cavalleria però io lo chiamate comunque corna perché nella mia testa all'inizio um, non era fatto così il mostro, assomigliava di più proprio a un mostro, quindi sarebbe potuto essere il mostro. In effetti ho scoperto che, ehm, guardate qui, vi ho fatto vedere che c'è un disegno che mi ha fatto Marco, perché l'ho invitato in una scuola e abbiamo fatto un incontro insieme con i bambini, questa volta in presenza e quindi lui ci ha mostrato tutti i disegni che ha fatto prima di arrivare al Maxi Tauro, prima di arrivare alla copertina e anche agli altri disegni e un, in uno di questi disegni che si chiamano bozzetti c'erano anche delle corna vere quindi anche lui ci ha pensato come farle queste corna farle come le corna di un toro o farle come le ciminiere poi hanno vinto le ciminiere secondo me la sua è stata una buona idea però sì e io ho immaginato queste persone che lavorano per il mostro che si arrampicano anche lassù poi gli ho messo anche il cuore però devo dire che quando ho incontrato altre classi ognuno ha voluto mettere il cuore anche in altri luoghi del, del mostro io l'ho messo nel, nel corno più alto perché mi serviva una scalata coraggiosa da parte di una delle protagoniste che spara che riesce da, ad arrampicarsi con queste sue forbici super forti e quindi ho voluto metterlo nella, nella ciminiera, però è ovvio che non è il posto più, più forte forse, chissà qual è, forse l'alto forno dove ci sono questi fuochi ad altissima temperatura, e, però sì, rappresentano quello. Una cosa che forse vi può interessare è che Uh, almeno in questo caso io e Marco, l'illustratore, non ci siamo parlati prima uh, di, che lui facesse i disegni. La, la casa editrice me l'ha proposto, mi ha detto abbiamo pensato a questo illustratore, secondo me lui è molto bravo e quindi ho detto ah questa idea mi piace moltissimo, però lui ha lavorato da solo, anche lui uh, non, è mai stato, non era mai stato a Taranto e quindi ha cercato delle fotografie per rappresentare alcuni luoghi come uh, quelli della città e poi ha lavorato sul mostro secondo, il suo, secondo la sua fantasia, secondo il suo modo di disegnare e, e ci siamo conosciuti solo dopo, perché ognuno deve metterci la sua arte, io lavoro con le parole e lui lavora con le immagini. Ciao, come ti chiami? Uh, Siria. Siria, ciao. Eh, cosa sono le bollicine bianche che il Maxi Tauro sputacchiava? Allora, le bollicine bianche non ho pensato a qualcosa legato all'acciaieria, alla ho pensato a qualcosa di, di mostruoso, di bava bianca, ehm, davvero ho immaginato una bocca che, che mangia e che si arrabbia, quindi ho pensato più al mostro in quel caso. Però chissà, chissà, io non sono mai stata dentro questa fabbrica, e ci ha lavorato il mio papà, uno dei motivi per cui sono legata a questa storia. E, però si, ci sono molti luoghi in cui ci sono dei pericoli, perché oltre a uh, ammalarsi le persone per l'inquinamento è anche pericoloso lavorarci, infatti c'è quell'immagine dove c'è molto rosso, il rosso del pelo che però è anche il rosso del fuoco e chissà la bava bianca, chissà potremmo chiedere a qualcuno che ci lavora se c'è qualcosa di bianco, e puzz sicuramente di puzzolente sì, perché anche il mio papà mi ha raccontato tante volte che c'erano dei gas, delle fuoriuscite, delle cose un po' pericolose che anche tanti tanti anni fa già c'erano poi questa fabbrica è diventata sempre sempre più grande e gigantesca che è diventata secondo me un mostro io lo chiamo mostro anche quando ne parlo con altre persone per me per me ormai è il mostro ciao ciao tu sei cristian ciao cristian come mai vengono scelti solo i bambini 
Come vittima di una dave in Lostor Nostra? Come mai? Mm, chissà. Perché ho scelto di dare impasto al mostro i bambini? Come vi ho detto, anche gli adulti sono in pericolo perché quando lavorano dentro al mostro possono capitarli delle cose non belle, ma i bambini sono quelli che vengono sacrificati. Perché penso che spesso proprio i bambini che non hanno colpa perché non hanno scelto di lavorare lì o di vivere in quella città o di abitare in una casa proprio di fronte al mostro, sono quelli che subiscono di più le scelte degli adulti. E siccome a Taranto sono proprio i bambini che si ammalano di più, forse perché stanno ancora, il loro corpo si sta ancora formando e quindi si ammalano bambini di tumore. E, e la malattia che colpisce in varie parti del corpo, e anche bambini piccolissimi. E, e poi, quindi, volevo che fossero i bambini per far aprire un po' gli occhi agli adulti. E poi davvero appunto a Taranto si, si ammalano molto i bambini e anche il Minotauro mangiava i bambini, quindi c'è proprio un legame, chissà anche il mito del Minotauro forse è nato per far aprire gli occhi agli adulti, per fargli ricordare che i bambini non hanno fatto nulla di male e non hanno fatto delle scelte così importanti e non dovrebbero subirle loro queste cose. Siete d'accordo? Alla fine voi fate quello che decidono gli adulti, giusto? Sì, purtroppo. Quindi il mio pensiero è stato, cari adulti, ricordatevi che tutto quello che fate, che decidete, lo decidete non solo per voi, ma anche per i bambini, per i vostri figli, ma anche per i figli degli altri. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Andrea. Ciao Andrea. Ciao. Eh, dal libro Macritauro si intuisce che gli adulti si sono dimenticati che l'unione fa la forza, mentre i bambini sanno bene che bisogna essere uniti per sconfiggere i mostri. Lei pensa davvero che sia proprio così? Eh sì, io lo penso davvero. Lo, non tutti gli adulti, ovviamente, eh, come non tutti i bambini eh, stanno sempre insieme, però cioè, sconfiggono le cose insieme. Però se guardiamo tutti gli adulti e tutti i bambini, io penso che molti adulti si sono dimenticati e invece i bambini lo sanno ancora. Perché secondo me se voi avete un problema o un momento triste ehm, sapete che un vostro amico vi può aiutare gli adulti invece non, non hanno più questo non lo so li vedo un po' forse per questo che scrivo per voi perché gli adulti mi sembrano un po' persi certe volte nelle loro idee di grandezza diciamo così ciao come ti chiami? Viola. Ciao Viola. Come è nata l'idea di scrivere il libro Il re che non voleva fare la guerra, che parla di un re pacifico diverso da tutti gli altri re? Bene, allora, come vi dicevo, questo è stato il mio primo libro. E prima di questo libro ho scritto tante storie per gli spettacoli, però una mattina molto molto presto, e visto che conoscete la storia sapete che è importante, questa cosa dell'orario, erano proprio le 5 del mattino, l'orario dell'alba, mi sono svegliata con questo, questa idea di un re che non vuole fare la guerra ma che è costretto a partire per la guerra e allora mi sono alzata e sapete quando dovete fare qualcosa per forza, anche se è presto e il sonno ormai era sparito, mi sono messa a scrivere. E ho capito mentre scrivevo questa storia che questa volta non era una storia per uno spettacolo, era una storia per un albo illustrato. E, e infatti ho avuto ragione perché sono riuscita a farla diventare la storia per un albo illustrato. E c'è da dire che ovviamente io sono un po' come, come questo re, sono pacifista, 
la guerra non mi piace e voi lo sapete che la guerra è brutta adesso purtroppo siamo di nuovo in una situazione che ci fa pensare di nuovo alla guerra e mi piace che ci sia ancora questo libro che è uscito qualche anno fa perché sono convinta che Re Fiorenzo possa essere un simbolo non c'è bisogno di fare la guerra, Re Fiorenzo parte ma riesce a scegliere sempre di rimanere se stesso, di rinunciare alla guerra anche quando incontra un, un paese più piccolo che potrebbe tranquillamente conquistare, a lui non interessa, finché non arriva a, a conoscere un altro re come lui, quindi Re Fiorenzo non è l'unico che non vuole fare la guerra, ce n'è un altro e forse chissà, magari ce ne sono anche altri. Ciao, ti chiami? Arianna. Ciao Arianna. Mi piacerebbe sapere se il luogo dove si sono incontrati i due re pacifici corrisponde a un luogo nella realtà. Bella domanda. No, non corrisponde a un luogo nella realtà. L'ho chiamato fine mondo perché ho immaginato proprio che lui avesse camminato talmente tanto da arrivare quasi alla fine del mondo. E, però... Anche in questo caso l'illustratore che si chiama Sandro Natalini ha immaginato lui eh, che, che forma dare ai personaggi. Eh, se pensate solo alla storia io non ho mai parlato di un leone. È lui che ha eh, deciso di dare la forma del leone al, al re, al re Fiorenzo e anche la forma del ve lo ricordate qual è l'ultimo? O avete sentito solo l'audio? Avete visto anche il libro? No, 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 no. L'audio. Anche questa cosa l'ha decisa uh, l'illustratore, Sandro. E chissà, magari, dove vivono i panda? In Cina. Quindi diciamo che se Renzo è in Occidente, ci, beh, abitiamo noi, magari ha fatto talmente tanto strada da arrivare in Oriente. Chissà, il caso ha voluto che questo libro uscisse anche in Cina. Chissà, forse in Cina è piaciuta la storia con un panda. Guardate, le immagini sono le stesse, però è scritto in cinese. In cinese. Quindi chissà, forse fine mondo è la Cina? Non lo so. Oppure un luogo immaginario. Quando l'ho scritto ho pensato a un luogo immaginario. Ciao, sono Piero. Ciao. Eh, perché il re è rappresentato con l'immagine di un leone sulla copertina del libro? Grazie. Ecco, come vi dicevo, quando ho scritto la storia, um, voi che l'avete ascoltata, non avete immaginato degli animali, potrebbero essere anche delle persone. E, perché non dico mai... Se, se sono degli animali, se sono delle persone, quali animali sono i protagonisti. Però mi piaceva l'idea che fossero degli animali e quindi è una cosa che, che ho detto alla casa editrice. Sapete cos'è una casa editrice? Ogni tanto dico questa parola, ma chissà se la conoscete. La casa editrice è fatta dalle, perso bravi, fatta dalle persone che scelgono quale libro, quale storia può diventare un libro e quale no. E, e sono loro che hanno scelto di far fare i disegni appunto a Sandro anche in questo caso noi ci siamo conosciuti solo dopo durante ci siamo soltanto scritti delle mail lui ha mandato dei disegni e io in quel momento ho scoperto che Re Fiorenzo era un leone mi piaceva l'idea che fossero tutti animali diversi allora vi svelo, se non avete visto tutte le immagini che i consiglieri sono tre animali diversi un coccodrillo una giraffa e un elefante. Quindi sono tutti diversi. E, sì, la zebra poi ho scoperto anche conoscendo Sandro, che è un animale che a lui piace molto. Quindi um, ha messo la zebra proprio perché gli piace disegnarla. Però è anche particolare che invece di essere un cavallo come uh, tutti i cavalli, fosse <ride> un, un cavallo particolare, perché la zebra assomiglia molto a un cavallo, no? solo che è fatta in un modo 
così diverso, così strano, con questi due colori, con queste, sapete che le strisce delle zebre non sono mai tutte uguali, ogni zebra ha le strisce fatte in un modo diverso. Come ti chiami? Daniel. Daniel, ciao Daniel. Um, quanti libri ho scritto? Penso di scriverne ancora. Eh sì, allora ne ho scritti sei, adesso ve li faccio vedere. Allora, il primo è il re che non voleva fare la guerra. Poi ho scritto un mappa dei mostri. Eh, mi piacciono un po' i mostri, eh. questa è proprio una mappa che si apre, vedi bene, bella grande, c'è un, il mondo dove ci sono tutti i mostri che ci abitano e svelo un po' di segreti sui mostri. Poi ho scritto una cosa legata più al mio lavoro col teatro, un abbecedario teatrale dove ci sono dei giochi teatrali che si possono fare, anche qui ci sono dei illustrazioni. Poi ho scritto una storia per i bambini che imparano a leggere. Quindi, ah, guardate, c'è la mia gatta che passeggia. Si chiama Giulia. Voleva farsi vedere. Che si chiama Temi da paura per i bambini di prima e seconda elementare che imparano a leggere. Quindi vedete, ci sono le illustrazioni e anche le paroline scritte un po' grandi. Voi ormai siete grandi. Poi c'è il Maxi Paolo che avete letto. Quindi sei in tutto, ma sì, voglio continuare a scrivere, certo, voglio continuare a scrivere, sto scrivendo altre cose e vediamo se riusciranno a diventare dei libri, anche per ragazzi un po' più grandi. Magari quando voi sarete più grandi ci sarà un libro per, per la vostra età, andiamo, andiamo insieme, viaggiamo insieme, voi diventate grandi e io scrivo un libro per ragazzi di... 14 anni, per esempio, e ci incontriamo di nuovo e parliamo di nuovo delle storie. Vi piacerebbe? Vi piace come idea? No, qualcuno ha detto no. E qualcuno ha detto no per contraddistinguersi. <ride> Beh, è giusto, ognuno ha le, <ride> le sue idee, anche il re Fiorenzo diceva no. I consiglieri lo volevano mandare a fare la guerra e lui diceva di no, quindi è giusto che ci siano anche dei no. Ciao, Perché ragazzi. nelle illustrazioni il pelo è rosso? Cioè, nella prima illustrazione il pelo è nero e poi è rosso. Ok, allora le, le domande precise sull'illustrazione bisognerebbe farle a Marco, però eh, nella storia io parlo di pelo rosso, anche il filo l'avete visto che è rosso perché ehm, una delle componenti di questo inquinamento è proprio una polvere rossa. E il, um, eh, il, quartiere che abit- il quartiere che è proprio di fronte a questa, questa acciaieria che si chiama Tamburi, che è proprio dove c'è l'ospedale dove sono nata io, e, ha l- tutti i balconi, le pareti, dappertutto polvere rossa che è polvere che inquina, che fa ammalare. Pensate che le scuole eh, di quel quartiere, molto prima che arrivasse il Covid, ogni tanto venivano chiuse, i bambini non potevano andare a scuola perché quando c'era un vento particolarmente forte eh, alzava questa polvere, insomma alza tuttora, perché purtroppo tuttora è così, non è cambiato nulla e eh, è una polvere rossa che se eh, la respiriamo insomma non ci fa tanto bene, fa ammalare i polmoni e non solo. Quindi il rosso, mh, il pelo rosso, diciamo ho inventato il pelo rosso ricordando questa polvere rossa. Poi il nero penso che l'abbia messo per il fumo, quindi molto fumo, e pelo rosso, insomma ha usato anche, avete visto che ha usato due colori in particolare. All'inizio c'è molto rosso. Anche qui c'è il fumo, c'è questa immagine appunto degli operai nel rosso. E alla fine invece qual è il colore che piano piano prende piede al posto del rosso? Blu! 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 E l'immagine finale, questo sarebbe proprio l'immagine del quartiere. 
Infatti, guardate, ho fatto questo, questo piccolo gioco perché poi mi piace giocare con le parole. Il suono dei tamburi, tamburi è l'ultima parola che ho messo nella mia storia, che è il nome del quartiere. E poi questa bellissima immagine con il mare, perché sapete, Taranto non solo ha due mari, ma un mare bellissimo, la costa, e all'orizzonte il nostro amico. Questo è il desiderio della maggior parte dei tarantini. E, quindi sì, il rosso per quello, però è molto bello questo uso del colore, secondo me, passare dal rosso al blu e poi metterlo anche alla fine, guardate, sono uguali. Questo, ro- questo azzurro blu e il rosso al vizio. Come vi dicevo, io uso le parole e Marco invece usa le immagini, i colori, la matita, che sono tutti disegnati. Io ho visto tutti i bozzetti, sono tutti disegnati con una matita nera e poi colorati con questi, soprattutto tre colori anche il giallo, delle fiamme. Qui ci sono le fiamme. È bella la copertina, vero? Moltissimi bambini. Un altro gioco che ho fatto, chissà, voi siete grandi, potreste farlo questo gioco. Ehm, nel, nel mito del Minotauro ci sono due protagonisti che riescono a sconfiggerlo, sono Teseo e Arianna. Non so se la conoscete un pochino questa storia. Io ho voluto giocare. Lo sapevate? Teseo e Arianna. Io ho voluto giocare, ho fatto un anagramma, ho preso le, tutte le lettere di Teseo e di Arianna, le ho mescolate e ho inventato i nomi dei tre protagonisti, Tino, Enea e Sara. È un gioco che potreste fare anche voi, mescolare i vostri nomi e inventare nuovi nomi. È bello giocare con le parole, a me piace. Ciao, sentiamo. Uh, nella storia dice che quasi nessuno guardava mai a sud, però dopo uh, dici anche che quasi tutte le persone di Taranto lavoravano per il Maxi Tauro che viveva a sud. Uh. Sì, <ride> certo. Allora... Quando si racconta una storia che è un po' inventata, un po' di fantasia e un po' è vera, eh, bisogna ehm, scegliere cosa raccontare di vero e cosa inventare. Il vento anche il vento. Come vi ho detto prima che certe volte a Taranto, nel quartiere dei Tamburi, bisogna chiudere le scuole perché c'è un vento forte. Li chiamano proprio wind day, i giorni di vento. Invece nella storia il vento è positivo, l- l- l'ho cambiato, ho pensato che c'erano già troppe cose negative e ho voluto e ho scelto un vento invece bello, positivo, che portasse i pensieri e le idee. Quindi già questa cosa l'ho cambiata. Per quanto riguarda questa parola sud, è, è un po' come dire, eh, gli adulti sì, vanno a lavorare per il Maxi Tauro che è a sud, però non pensano veramente a quello che fanno quindi è come se non guardassero con la testa a sud ed è un modo per dire anche a tutto il paese a tutta l'Italia eh, che ci sono tanti problemi a sud tra cui questo però nella storia eh, l'ho scritto in questo modo sì è vero loro va, in tanti vanno a lavorare per il mostro che è a sud però non pensano veramente a quello che stanno facendo perché secondo voi è normale andare a lavorare salire su una su un corno altissimo e lucidarlo per un mostro che poi mangia i bambini parlo della storia adesso non tanto della, dell'acciaieria perché lì i problemi sono più grandi ma nella storia è un po' da matti fare questa cosa, vero? è troppo pericoloso fare una cosa così arrampicarsi per lucidare un conto è arrampicarsi per uccidere il mostro e lì ci vuole coraggio il coraggio di usare degli altri e un conto è farlo per far piacere a un mostro che poi mangia i bambini. Scusate, c'è la mia gatta che oggi vuole partecipare. Eh? La vedete, sì? Vuole oh, salutare. Eh, hai inventato qualche altro libro che non è stato messo nella casa di Twitch? No, oh, bella questa, sto- questa domanda. Allora, sì, io ho scritto altre storie che non... Uh, si mandano a tante case editrici diverse. Uh, ci sono almeno due storie che non sono state scelte. 
Eh, una è la storia per bambini molto piccoli, la storia di un ciuccio che anche lì c'è un vento che lo porta via e lo, pre- lo prende la luna, lo ruba la luna. Allora, ci immaginavo questa luna con il ciuccio e, e la bambina che deve recuperarlo e alla fine riesce a recuperarlo, e, però non è mai diventata un libro. E poi c'è la storia di, si, si intitolava l'incredibile storia di un bambino normale, dove c'è, non è proprio una storia, però insomma si racconta di un bambino che si chiama Filippo, che ha tanti desideri e cose che piacciono e cose che non piacciono proprio come tutti i bambini normali. E sono due storie a cui le case editrici mi erano interessate, mi hanno detto ci piacciono, ci piacciono, però poi non sono libri. Succede. Peccato. Ciao, Ciao. Io mi ero... Ludovica. Sì, quanti anni avevano i tre bambini, Sara, Enea e Tino? Non ho capito l'inizio della domanda, quando? Quanti anni avevano? Ah, quanti anni bambini? avevano? I bambini e... Tino e Sara? Sì, non ho... No, ho immaginato la vostra età più o meno, nove anni, nove, dieci anni. Voi avete nove, dieci anni più o meno, vero? Io li ho immaginati di quell'età lì, non lo so se nei disegni, nei disegni più o meno, che dite? Sì, potrebbero avere la vostra età. Avete visto questa immagine? Molti bambini hanno chiesto. Sì, 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 sì. Non Lucia, riusciamo a sentirlo. Lucia, quando c'è il libro inquadrato in primo piano non si sente la tua voce. Ah, non, non so per quale motivo. Cosa pensate del, di questa immagine, quest'uomo con due facce? Perché ha due facce? Ci avete pensato? Vi siete dati una risposta? Per il quinamento ha preso una malattia. Sai che un altro bambino ha avuto questa idea? Oppure? Quindi voi avete pensato che è una mutazione, insomma, è... oh, pensavo che fosse uno solo, invece c'è di uno che ha pensato. Può essere anche che sia che si è girata, guardate, dopo ho ricordato una volta. Anche, anche. È bello avere delle diverse visioni. Secondo me, con l'inizazione con due persone, segna che i bambini... Um, riescono a farsi meglio quello che succede mentre gli adulti si lasciano troppo trasportare dal maxi-auto non ho capito bene perché gli adulti si lasciano troppo trasportare dal maxi-auto quindi questa persona che ha due facce perché dice una cosa e ne fa un'altra in questo senso sì sì sì, io, io per esempio ho pensato a questo, ho pensato, sì, è la, quando si dice di una persona due facce, dice una cosa e poi ne fa un'altra, eh, però davvero può avere diversi significati, perché per esempio l'abbiamo chiesto, vi ho detto che ho organizzato un incontro anche insieme all'illustratore e lui ha raccontato che all'inizio era indeciso se far guardare, cioè se questo adulto farlo guardare verso la piazza dei bambini o dall'altra parte. Quindi ha provato tutte e due le, le, le facce, che guard- farlo guardare di qua e di là. E poi gli è venuto in mente di tenerle tutte e due. Quindi pensate, un, uh, un'idea che nasce per uh, un'indecisione che invece poi vi dà molte altre interpretazioni, altre idee diverse. Quindi anche una mutazione, chissà, oppure la cattiveria, perché da una parte c'è un mezzo sorriso, dall'altra proprio un ghigno un po' cattivello non lo credo no, perché avete detto che non si sente più il, l'audio e, però sì e, sono cose interessanti secondo me a me anche anch'io quando ho incontrato Marco ho, avevo delle domande da fargli perché alcune scelte come dicevo sono fatte dal, da chi disegna e, ed è interessante sapere come è arrivato a, a scegliere un disegno piuttosto che un altro come io 
scelgo una parola piuttosto che un'altra, lui fa la stessa cosa con i disegni, fa tante prove e poi sceglie. E sono contenta che abbia scelto tutte e due queste facce, perché vedete un po' quante idee voi avete pensato appunto a questa mutazione, può essere, chissà. Ciao. Ciao. Quando sei nata e quanti anni hai? Oh, domanda proprio personale. Allora, io sono nata il 30 aprile, quindi tra un po' sarà il mio compleanno, o più di un mese, e ho 49 anni, quindi tra un po' poco più di un mese ne faccio 50, cifra tonda. È, è un numero che fa un po' paura a noi grandi, 50. Sono tanti. Che dite, sono tanti? Sì. Oh. In questo caso vengono fuori tutte le età delle mamme, delle nonne, delle zie. Sì. È un classico. Comunque sì, era solo quando sono nata, giusto? Dove lo sapete che sono nata a Taranto? Però non mi avete chiesto dove abito, ecco. Aveva già in mente delle um, storie che poteva raccontare Nea per distrarre il Maxi Tauro? Oh, che bella domanda. Nessuno mi aveva mai fatto questa domanda. No, non ce l'avevo in mente. Ho, ho immaginato che le avrebbe inventate lui. Ho dato tutto in mano al personaggio. Ho, ho pensato a questo bambino un po' chiacchierone, però bravo. Sapete, non so se, se in classe ce l'avete un compagno o una compagna così, che gli piace molto chiacchierare ma non raccontare di sé. Ci sono delle persone che raccontano sono più di adulti. E, ma proprio inventare le cose e saperle raccontare bene. E quindi non ho immaginato come o cosa raccontasse. E ho pensato solamente a, al suo carattere e poi... Uh, avrei dato in mano tutto a lui dai vai sconfiggi il Maxi Tauro imbambolalo con le tue parole e così insomma per, uh, per aiutare gli amici in questo progetto però no, non ho, non ho immaginato cosa potesse raccontare chissà, cosa si può raccontare, è difficile cosa si può raccontare un mostro di quel tipo per, per riuscire a distrarlo un po' i complimenti quelli li ho scritti i complimenti, come sei bello, come sei grande, sono contento di essere qui con i miei amici, eh, così insomma da fargli come, come succede a quelli, alle persone molto egoisti che pensano solo a se stesse, fargli tanti complimenti, e fa piacere talmente tanto che, che si distraggono, però poi ci vuole anche qualcos'altro, quindi chissà che cosa avrà raccontato. Ah, pensateci, questo potrebbe essere un altro gioco da fare. La storia che che Enea racconta per, um, per distrarre il mostro. Quanti anni hai vissuto a Taranto? Quanti anni ho vissuto a Taranto? Fino a 19 anni, quando poi mi sono iscritta all'università e sono andata a Bologna. Abitavo in un paese in provincia di Taranto che si chiama Statte, che adesso non è più in provincia ma è un paese in comune. E ogni volta che per andare a scuola, per andare al liceo, prendevo l'autobus che passava proprio davanti alla fabbrica che ancora non si chiamava Ilva all'epoca, si chiamava Ital Sider e, e la vedevo tutti i giorni e quando si passava lì davanti comunque ci si tappava il naso perché la puzza c'era, l'inquinamento era un pochino meno, le, le persone si ammalavano un po' meno rispetto a quello che è successo dopo perché si è ingrandita, perché ci sono stati tanti problemi. Però sì, la vedevo tutti i giorni, si passava davanti, era una cosa quotidiana, non ci si faceva neanche più caso. Quando ho iniziato a scrivere? Quando ho iniziato a scrivere? Scrivere per piacere, diciamo, non uh, perché ho imparato a scrivere. Allora, anche se non pensavo, di, non desideravo fare la scrittrice, però scrivere mi è sempre piaciuto. Quindi forse non alla vostra età, un po' più grandicella, alla vostra età magari mi piaceva scrivere i temi, quindi una cosa di scuola, ma fuori dalla scuola, diciamo alle scuole medie, 12 anni, scrivevo, inventavo delle storie con, con le mie amiche, inventavo magari insieme, io scrivevo una, un, 
una, una storia a puntate, io scrivevo una puntata e la mia amica ne scriveva un'altra, poi io ne scrivevo due, lei sempre solo una, poi ne scrivevo tre, sempre, ne scrivevo sempre due. Poi anche al liceo mi piaceva, um, ho tanti quadernini uh, con um, viaggi, non viaggi lontani, viaggi vacanze, piccole, anche piccole vacanze, sempre con le amiche, dove si scriveva tutto quello che facciamo, ma cose sciocche, cioè siamo alzate a quest'ora, eh, colazione, oppure abbiamo incontrato questa persona, abbiamo fatto una nuova amicizia, siamo stati il mare, questo mare è più bello di quest'altro, insomma cose anche sciocche, battute, cose divertenti per far ridere poi le amiche, però sì, direi che più o meno... A 12 anni ho cominciato a scrivere perché mi piaceva, ma lo facevo solo per me o le mie amiche, non facevo leggere a nessuno le mie cose. E poi piano piano, come vi ho raccontato, ho cominciato a scrivere delle storie da sviluppare o in cortometraggi oppure dopo in spettacoli. E lì, insomma, farle leggere agli altri era importante, o comunque farle sentire, farle vedere alle altre persone. Come si chiamava eh, l'altro re pacifico? Allora, io non ho dato un nome, e, anche perché, come vi ho detto, mi piaceva l'idea che fossero degli animali, e, però non sapevo se, se sarebbe poi stato così, se alla casa editrice uh, poteva piacere questa idea di usare gli animali e soprattutto quali animali. Quindi l'ho lasciato senza nome. E anche perché l'unico che ha un nome è il protagonista Re Fiorenzo, il più importante, e ho dato un nome solo a lui, quindi non lo so. Dopo che è uscito il libro, quindi ho scoperto che il re di fine mondo è un panda, da allora lo chiamo Re Panda. Sapete, il, se, se date un'occhiata al, al mio sito internet ci sono delle fotografie, e la storia di, del re che non voleva fare la guerra è diventato poi uno spettacolo e ci sono dei pupazzi ci sono delle immagini con i pupazzi e c'è anche il panda re panda e re fiorenzo che assomigliano molto alle, alle immagini del libro alle illustrazioni se, col, se la maestra vuole fare una ricerca e poi farvi vedere delle immagini troverà forse anche il video se ho il video vi mando il link, vi faccio vedere i personaggi che si muovono. Se guardi attentamente nella seconda pagina illustrata del Maxi Tauro, dietro la, dietro la fabbrica c'è una sagoma e sembra un coccodrillo. Penso che da una se era fatta apposta. Allora, nella seconda pagina, questa? No, un'altra. Allora, questa? Sì, la, la dietro. Quale? Dietro la fabbrica c'è la sagoma. Il fumo che esce. Da questa parte o da questa? Da che quella... Passa? Da su. Sopra. Sopra. Dall'altra parte. Lì. Questo sembra un coccodrillo. Cioè, no, questa sì. sagoma sembra tutto di mostro. Un mostro. Certo, certo sì. questo è proprio il mostro. Cioè, io pensavo una sagoma più piccola. No, no, questo è proprio il mostro, eh. Questi sono i denti, un occhio rosso. E il, e il fumo prende la forma di un mostro. Sì, sì, questo è voluto. A voi è sembrato, a te è sembrato un coccodrillo perché ha un muso lungo. Ma i coccodrilli ci hanno un muso ancora più lungo. È proprio un mostro cattivo, con tutti questi denti. Sì, sì, questo è, è un'immagine che mi è piaciuta moltissimo. Una delle prime immagini che mi hanno mostrato. Perché ha scelto di chiamare il mostro il Maxi Tauro? Eh beh, questo ve l'ho già detto. È perché assomiglia a Minotauro, è però Maxi dà l'idea di della grandezza e questa fabbrica è veramente enorme proprio grande 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 ma anche i libri che hai scritto eh, quale ti è piaciuto di più? Eh, questa è un'altra domanda difficile diciamo che quelli che avete conosciuto voi sono forse quelli a cui sono più legata perché eh, uno è il primo è 
non si può non essere legati al primo libro e il Maxi Tower è legato alla mia città e quindi forse sono quelli che mi piacciono di più ma è, sai, è molto difficile soprattutto nel mio caso ho scritto veramente libri molto diversi tra di loro vi ho fatto vedere c'è una mappa c'è un giallo per ragazzi più grandi quindi anche quello anche scrivere un romanzo è stato, è stato bello e è un libro che mi piace molto questo invece nel giallo per esempio invece di, mettere, di metterci il posto in cui sono nata ho messo il posto dove abito io abito sull'Appennino in provincia di Bologna e sono circondata da boschi e vedo spesso gli animali che vivono nel bosco e questo giallo è ambientato in un posto simile quindi questa forse è la domanda più difficile che potete fare a uno scrittore qual è il libro a cui è uno è più affezionato quello che gli piace di più è, è difficile rispondere Qual è il cielo del Maxi Tower, dato che le corna toccavano il cielo? Qual è il cielo del Maxi Tower? Sì. Eh, il cielo del Maxi Tower è il nostro cielo, perché il Maxi Tower vive nel, dove viviamo noi, quindi il cielo è lo stesso, le corna sono altissime, per dare l'idea che, che queste corna sono proprio alte, alte, però il, il cielo è uguale perché il Maxi Tauro esiste, esiste davvero. Grazie, che vi ringrazio perché è importante per chi scrive incontrare i lettori e quindi anche per me è stato un incontro prezioso, mi avete fatto un sacco di domande difficili, spero di aver risposto in maniera adeguata, di aver soddisfatto le vostre curiosità e sono curiosa di sentire anche come sarà questo podcast questa intervista ciao, ciao Lucia grazie ragazzi